السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم لنا مراشد أمورنا واعدنا من سبول نفوسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل عقدة من لساني يفقه القوم നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും കബൂലാക്കി തരുമാനാകട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ന്യാമത്തുകൾക്ക് വിധേയരായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ കാബ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യരായ നബിമാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല അതിന്റെ നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഭവനമാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മസ്ജിദുകൾ പള്ളികൾ കാണാറുണ്ട് പള്ളികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ പറയുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ വീടെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ കാവായെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിൽ പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ബൈത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ വീട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ് വീട് വെക്കുമ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പല വീടുകൾ കാണുമ്പോൾ ആ വീടുകളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളും നമ്മളുടെ വീടുകളെ അതേ നിലയിൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്നായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ആലോചിക്കും ആഗ്രഹിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മളുടെ പതിവാണ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനല്ല നമ്മൾ വീട് പണിയാറുള്ളത് വീട് പണിയുന്നത് പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടെയാണ് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് താമസിക്കാൻ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് താമസിക്കാൻ അതിഥികളായി നമ്മളിൽ വന്നെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ അവരുടെ സൗകര്യമൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പല കാലത്തും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ അതിഥികൾ വരുന്നത് എങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ട് അസലല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വീട് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ നിലയിൽ നമ്മളെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന കാശ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കണമെന്നും ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത പണം വന്നു ചേർന്നാൽ അവൻ അതിന് കൂടുതലും അവന്റെ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ചെലവാക്കി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്തില്ലാത്തതിന്റെ അടയാളമാണ് വലിയ വീടുകൾ വെച്ച് സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും വലിയ വീടുകൾ വെക്കുന്നവർ നാളെ അവർക്ക് ആ വീടുകൾ ഭാരമാകുമെന്നല്ല നബ്സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീട് വെക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് സ്വന്തമായി താമസിക്കാൻ ഒരു വിരിപ്പ് അഥവാ ഒരു റൂമ് ഇന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് തന്റെ ഭാര്യക്കുള്ള റൂമ് കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് താമസിക്കണം കിടക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനുള്ള വിരിപ്പ് അതിനുള്ള ഒരു റൂമ് പിന്നെ തന്റെ അതിഥിക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു റൂം തയ്യാറാക്കാം അതിഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ ഓരോ വിരിപ്പ് വിരിപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫിറാസുൻ ലക്ക വ ഫിറാസുൻ ലി അഹ്ലിക്ക വ ഫിറാസുൻ ലി ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം തങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിരിപ്പ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാൾ സാധാരണ നിലയിൽ കിടക്കാറില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ സൗകര്യങ്ങൾ റൂമുകൾ പണിയാം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനായിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ആയിസർ അലി അള്ളാഹു അന്ഹായുടെ വീടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അവർക്ക് മക്കളും ഇല്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വരാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെയും സഹാബാക്കൾ അബൂബക്കർ ഒമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമായുടെയും ഇനി ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും കബറടക്കാനുള്ള ഈ നാല് കബറിന്റെ സ്ഥലമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ വീട് അപ്പൊ ആ വീട് ആ നിലയിലുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സൗകര്യം ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നാലാമത് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്ന നമ്മളുടെ മക്കൾക്കോ നമുക്കോ താമസിക്കാൻ അതിഥികൾക്ക് താമസിക്കാനല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്ന വീട് നമുക്കത് ഭാരമായിട്ട് വരുമെന്നും അത് പിശാദിന്റെ ദുർബോധനങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പിശാദിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ റൂമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു പോകുമെന്നും റാബി അലി സൈതാൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവിടെ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാമുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വീട് പണിയാറുള്ളത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല ലോകത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടുകൾ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുകൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മസ്ജിദുകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് എല്ലാ പള്ളികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പള്ളിയെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു താല എടുത്തു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ കാബ നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പിലാ ഉള്ളത് നമ്മൾ അത് കാണാനാണ് വന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊന്ന് കാണുക കാലങ്ങളായി നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയാണെന്നും എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ആരംഭത്തിൽ വന്ന് കാണുന്നവർ കറിഞ്ഞുകൂടാതെയാണ് വന്നത് പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ആദ്യമായി വരുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ നാളുകൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമസ്കരിച്ച് ആ കാബ വന്ന് കാണാൻ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹം വെച്ച് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ കാബയാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല പറയുന്നു ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഭവനം ഈ കാബയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് മസ്ജിദിന്റെ നടുക്ക് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കെട്ടിടം കാണുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല വെച്ച ഭവനമാണ് ان اول بيت ملع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في برشد ما يكعبا يسمد الله سبحانه وتعالى رندم ونكاريهن البرتيغم يدت برينا ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ അനുഭവിക്കുക ആസ്വദിക്കുക നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ആ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല പറയുന്ന ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഭവനം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് മനുഷ്യർക്കാർക്കും വീടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യരില്ല ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യർ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യരില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് താമസിക്കേണ്ട വീടും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം മാത്രം എത്രയോ കാലങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം മലക്കുകളാൽ തവാഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി നിലകൊണ്ടു അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താൽ ഈ ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അടച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഈ കാബ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കുമള പോലെ വരികയും അവിടെ നിന്ന് നാനാ ഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിച്ച് ഭൂമി ഉറച്ച് മണ്ണായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല പടച്ചു വെച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ കാബ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുവാണ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇതിന് ഉമ്മൽ കുറ എന്ന അള്ളാഹ് പേര് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ നാടിന് ഉമ്മൽ കുറ എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ നാടുകളുടെയും തള്ള ഉമ്മ മാതാവ് എന്നാ പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ നാടുകളും ഇതിൽ നിന്നുണ
ഇതേ നിലയിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞത് ഉമ്മൽ കുറ എല്ലാ നാടുകളുടെയും മാതാവാണ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് മുഴുവൻ നാടുകളും രൂപപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ മുഴുവൻ നാടുകളുടെയും മടക്കവും ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങും മരടത്തേക്കാണല്ലോ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മടങ്ങുന്നത് എത്ര വയസ്സായ ആള് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ കിളവനാണെങ്കിലും ആ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ കിളവനൊക്കെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ കിളവന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ വിഷമം വന്നാൽ ഉടനെ ഓടി ഉമ്മാരെ എടുത്തു പോകും ഉമ്മയെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഉമ്മാരെ അടുത്ത് പോയാൽ അവർ സമാധാനം ഓടി എത്തും ഉമ്മാരെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായി അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ കിളവൻ നടക്കാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് മകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യം കാണും ഉമ്മാക്ക് സാധാരണ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ മകനൊക്കെയുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉമ്മാക്കായിരിക്കും മകൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കും ഉമ്മ കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കാതെ നോക്കി വായിക്കുന്നതായിരിക്കും മകൻ വടികുത്തിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഉമ്മ വടി കുത്താതെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും മകനൊക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കുള്ളൂ ഉമ്മാരുടെ അടുത്ത് പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും ആ അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താൽ പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ തന്നെ പല വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ തള്ളയാണ് മാതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ബാക്കി എല്ലാ നാടുകളും ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരെ ഈമാനിലേക്ക് വിളിക്കാനും ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മുഴുവൻ നാടുകളെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമാണ് തങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നാടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മൽ കുറായുടെ മക്കളായ നാടുകൾ അഥവാ ലോകം മുഴുവനും അതുകൊണ്ടാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ കാലത്തേക്കും വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവസാനത്തെ നബിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഇനി ഒരു നബി ആവശ്യവുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കള്ള നബിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം കാദിയാനികൾ വളരെ കൂടുതൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കാദിയാനികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാദിയാനിയിലുള്ള ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനിയെ നബിയായിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായ നിലയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കാദിയാനിസം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലുള്ള അത്രയും സെന്ററുകളോ കേരളത്തിലുള്ള അത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ആളുകളോ ഒന്നും വലിയ നേതാക്കന്മാരല്ലാതെ മറ്റെവിടെയും ഇല്ല കേരളം വലിയ നോട്ടമാണ് അവരുടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വളരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞൊളിഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവസാനത്തെ നബിയാണ് പിന്നെ ഒരു നബി വരാനില്ല ആവശ്യവുമില്ല കാരണം ഉമ്മൽ കുറാവമൻ ഹൗലഹ ഈ നാടിനെയും നാടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളെയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല നിയോഗിച്ചപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള നബിയായി പിന്നെ ഒരു നബിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല നബിമാരുടെ ശൃംഖല തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ മുഴുവൻ നാടിന്റെയും മാതാവാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വളർന്നാണ് മുഴുവൻ നാടും ഉണ്ടായത് പിന്നെ തിരിച്ച് ഉമ്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരും എല്ലാവരും അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഇവിടെയാണ് മടക്കം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരും എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്കൊക്കെ അനുഭവമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നപ്പോ അനുഭവമായി നമ്മൾ എന്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താൽ ഈ നാടിനെ എല്ലാവരുടെയും മടക്കും കാരണം ഉമ്മാടെ അടുത്തേക്കാണല്ലോ മടങ്ങി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്ത്
നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളിന് ഉമ്മാമാരുമായിട്ട് പണങ്ങി ഉമ്മാമാരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ താമസിച്ച് ചില മക്കളുണ്ട് ഉമ്മാമാരെ താമസിപ്പിക്കുകയല്ല കൂടെ വരുന്ന പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവസാനം ഉമ്മാമാർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടക്കും പെമ്മക്കളുടെ വീട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ മക്കൾ വളർത്തൂല കാരണം ആ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മരുമക്കൾ വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അമ്മായിമാരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെയാകും അവരെ ഒഴിവാക്കും ചിലപ്പോൾ അവരെ പറ്റൂല അവർ വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉമ്മാമാർ എന്നെ വിഷമിച്ച് മക്കളുടെ വീട്ടിലോ പെമ്മക്കളുടെ വീട്ടിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരുടെ അനിയത്തിമാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും എന്തെല്ലാം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ശരി അവർക്ക് എപ്പോഴും കുറ്റബോധം കാണും ആ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി അവർ കഴിഞ്ഞു കൂടി അവസാനം ഈ ഉമ്മായെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് സമാധാനപ്പെടുത്തിയാലേ ഇവർക്കും സമാധാനം വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മടക്കം ഉമ്മാടെ അടുത്തിലേക്ക് ഉമ്മായ അസുഖമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ട ഉമ്മ അസുഖമില്ലാതെ അവസാന സമയമായി ആശുപത്രിയിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെങ്ങന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞ് അറിയിക്കില്ല അത് ഇത്രയും കാലം ഉമ്മായ നോക്കാതിരുന്നതല്ലേ ഇനി എന്തിനാ നോക്കുന്നത് അറിയിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ചിലർ ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞ നാണത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും വിഷമിച്ചാണെങ്കിലും അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പ്രതികരണം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ തോന്നിയാണെങ്കിലും അവനോടെ വരും കൂടി കാരണം ഉമ്മാടെ അടുത്ത് വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഭൂവത്താല മോമിനിയങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പാവികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പാവത്തിന് വല്ല കണക്കുണ്ട് പാവങ്ങൾ ചെയ്ത് പാവങ്ങളുടെ ഭാരം കൊണ്ട് തല ഉയർത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ പാവം ചെയ്ത് കൂട്ടിയവരാണ് നമ്മളല്ല പക്ഷെ ഇത്ര പാവം ചെയ്തവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അള്ളാഹു സുഹാന ഹുബത്താൽ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേരെ വന്ന മടക്കം ഇങ്ങോട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും കിട്ടും അമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും സ്വന്തം അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പല ചിന്തകളായിരുന്നു അവിടെ പോയ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകളുടെ തിരക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ അസൗകര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് താമസത്തിന്റെ രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് എന്തോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെ പേടിച്ച് വലിയ പല ചിന്തകളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല സമാധാനം സന്തോഷം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എത്ര സമാധാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നടക്കുന്നോ അതിനേക്കാൾ സമാധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുക ആണുങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമില്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ആയാൽ സന്ധ്യ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെയുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണം വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ പേടിയാ ആരെങ്കിലും കൂട്ടു വിളിച്ചാലും പോകാനും കൂടും ഇവിടെയോ ഏത് പാതിരായിക്കും രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണി സമയത്ത് റൂമിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഹറമിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ കാരണം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർഭയതയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സ്ഥലമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു മടങ്ങുകയും വേണം ഇവിടെയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു സുഹാന ഹുബത്തല അങ്ങനെ ഉമ്മൽ കുറായ ഈ നാട്ടിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഉമ്മൽ കുറായിൽ ഞാനൊരു വീടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന അവല വൈത്യം മക്കയിലുള്ള ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം ഇതിലെന്താ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുബാറക്കൻ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഈ വീട് ബറക്കത്തിന്റെ വീടാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വീടാണ് എല്ലാ നിലയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെയും വീടാണ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ വീടായിട്ടാണ് ഈ വീടിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് കാരണം വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലരുടെയും വീടുകൾ കാണാം ചില വീടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഓ ആ വീട്ടില് അള്ളാഹു അക്ബർ
ധർമ്മിഷ്ടനാണ് മഹാമനസ്കനാണ് വിശാല മനസ്സുള്ളവനാണ് എന്റെ ഖജനാവ് ആർക്ക് കൊടുത്താലും തീരുകയില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ വന്ന് നിന്ന് എന്താ ആരോട ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇവിടെ വന്ന് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് തമ്മിൽ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹനോട് പഠിച്ചവനെ താങ്ങും പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അള്ളാഹനോട് ചോദിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മര്യാദക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പതിവ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകും നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇമാമ ദുവാരം എന്നാ നമ്മൾ ആമീൻ പറയും ഇമാമ ദുവാരന്നില്ലേ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകും ദുവാ ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ആലവിയങ്ങളോ ഉസ്താദന്മാർ വന്ന് ദുവാരെന്നാ മാത്രം ആമീൻ പറയുന്ന പണിയേ നമുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ദുവാരെന്ന പരിചയം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ഇവിടെ ഏത് ഇമാമാ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു മടിയും ഇല്ല ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന ആർക്കും അള്ളാഹുവിനോട് അത് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല കാരണം ചോദിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെടുത്താ ഉള്ളവനെടുത്താ ചോദിക്കുന്നത് തരാൻ മടിയില്ലാത്തവന്റെ അടുത്താണ് തന്നാ കുറയാത്തവന്റെ അടുത്താണ് തന്നാ തീരാത്തവന്റെ അടുത്താ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വിശാലമായ മൈതാനത്ത് വന്ന് നിരന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു എന്നാലും കടലിൽ സൂചി മുക്കിയിട്ടെടുത്താൽ എത്ര വെള്ളം കുറയുമോ അത്ര പോലും എന്റെ കഥനാവിൽ നിന്ന് കുറയുകയില്ല അത്ര വിശാലമായ കഥനാവാണ് എന്റെ കഥനാവ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചോളാൻ അള്ളാഹു തല വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ അനുഗ്രഹം ആ ഐശ്വര്യം ഈ ബറക്കത്ത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേടിക്കൊണ്ടു പോകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ ബറക്കത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കണ്ട ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ കൃഷിയിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ സമ്പാദ്യത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ സാമർഥ്യങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിലും ബുദ്ധിയിലും വിവേകത്തിലും കഴിവിലും ആരോഗ്യത്തിലുമെല്ലാം ബറക്കത്ത് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം വേണോ ആ ബറക്കത്ത് മുഴുവനും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉമ്മാരെടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കണം അതാണ് ഇത് ഉമ്മൽ കുറായാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉമ്മ ഉമ്മാരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട കാര്യം വരില്ലോ കൊച്ചു പിള്ളേർ ഉമ്മാരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എന്താ മടിക്കുന്നത് എന്തും ചോദിച്ചെളി ഒരു മടിയും ഇല്ല ചോദിച്ച ഉമ്മാക്ക് വിഷമോ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതോ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതോ ഒക്കെ ചോദിക്കും ഉമ്മാരെടുത്ത് പിന്നെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോനെ അത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് മോളെ അത് വേണ്ട അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താലയോട് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികളായി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിഥികളായി നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന് മുമ്പറയ്ക്കും വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന നിവേദക സംഘമാണ് അൽ ഹജ്ജാജ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന നിവേദക സംഘമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്താവശ്യപ്പെടണോ നിവേദക സംഘം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അംബാസിഡർമാരെ നിവേദക സംഘങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ പോയി നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാനും ആൾ കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഇടപാടുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അയക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളെയും അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആരാ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മോമിനീങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളവരാ ഈ മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ അവരുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മോമി
ഉസ്താദന്മാർ മഷായഹന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടത്തിനോ കൃഷിക്കോ ഉദ്യോഗത്തിനോ തൊഴിലിനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മളോട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവായ്ക്ക് വസീകരിച്ച് ചെയ്തവർ ഇവരെല്ലാം അവകാശികളാണ് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചോദിക്കണം നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദുവ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ടത് മുമ്പോട്ടും ചോദിക്കണം പുറകോട്ടും ചോദിക്കണം മുമ്പോട്ട് എങ്ങോട്ടോ നമ്മളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ കാർന്നവന്മാർ ഉമ്മ വഴിക്ക് ബാപ്പ വഴിക്ക് ഭാര്യ വഴിക്ക് മക്കൾ വഴിക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം മുകളോട്ട് താഴോട്ട് കിയാമത് നാൾ വരെ വരുന്ന നമ്മളുടെ മുഴുവൻ പരമ്പരകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഹൈറിനെ ചോദിക്കണം നല്ലതിനെ ചോദിക്കണം വർക്കത്തിനെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണിത് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു തല ഇവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ വീട് ഒന്ന് മുബാറക്കാര വീടാണ് അനുഗ്രഹീതമായ വീടാണ് നിങ്ങൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലത്താണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് മുഴുവനും ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളണം ചോദിക്കാറുള്ളത് മുഴുവനും ചോദിച്ചോളണം നമ്മൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചു മക്കളും ഉമ്മാരടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കരഞ്ഞ് 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 അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കിട്ടൂല ചോദിച്ചത് തരൂല ഉമ്മാരടുത്ത് പോയി മക്കൾ വന്ന് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ കറിക്ക് വേണ്ടി അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും മുളക് അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഉമ്മാരടുത്ത് വന്ന് മുളക് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചത് താന്നും പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ മുളക് പിടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതോ തുടരെ മുള തുടരെ മുലയെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് മുളക് പോലെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് കൊള്ളാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മിഠായി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഇതാ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മിഠായി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ചോദിക്കും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമുക്കിപ്പം ഏതാണോ ഗുണമായത് അത് തരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം മുളക് ചോദിച്ചപ്പോൾ മിഠായി കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വന്നായിരിക്കും അള്ളാഹു തല അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപത്തുകളെ അള്ളാഹു തല മാറ്റിക്കളയും നമ്മളറിയില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല ചോദിച്ചത് കിട്ടിയില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ദുവ കബൂലായില്ല എന്നല്ല നമുക്ക് വരാനിരുന്ന വേറെ ആപത്തുകളെ അള്ളാഹു തല തട്ടിക്കളയും ഇതൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു താല അതിനേക്കാൾ വലിയ കരുണയുള്ളവനാണ് നമ്മളോട് അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് തരാതെ നമ്മൾ നിന്നും ഒന്നും തടുത്തു മാറ്റാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളോട് അള്ളാഹു താല ഇത് മുഴുവനും തരും ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ തരും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ എത്ര വിശാലമാ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് പറയും നീ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആവശ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാനത് നിനക്ക് തന്നില്ല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു നിനക്ക് ഉപകാരം ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരമാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല അതിന്റെ പകരം നമുക്ക് തരുമെന്ന് ഇതിനപ്പുറം അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു താല ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വർക്കത്തായി വീടിലുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നിട്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നു നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്തിട്ടല്ല സ്വീകരിച്ചില്ല തന്നില്ല രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു കാവേൽ വന്ന് കില്ല പിടിച്ച് കാവയുടെ വാതുക്കൽ മുൽത്തസിമിൽ ചേർന്ന് നിന്ന് ഹജറുല്ലസുദിന്റെ മുമ്പിൽ ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സംസം കുടിച്ച് സഫായിൽ മറുവായിലൊക്കെ ദുവാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്റെ സൂക്കേട് മാറിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ നന്നായില്ലല്ലോ എനിക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നിട്ട് മക്കളെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്റെ മക്കള് വിജയിച്ചില്ലല്ലോ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഇന്ന് തോന്നുന്ന നമ്മൾ നാളെ അള്ളാഹു തല ഇത് പറയുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കും പറച്ചവനെ നീ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് എന്റെ ഒരു ദുവായും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചതൊന്നും നീ തരണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഈ നിലയിൽ പറക്കത്തിന്റെ വീട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയെടുക്കണം പറക്കത്തിന്റെ വീട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പിന്നെ
ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും ഈ ഭവനത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണ് ഉംറ ചെയ്തവരാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഓരോരോ രീതി അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതി അനുസരിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണ് ഇവിടെ വന്ന് തൽബിയത്ത് പറയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ വീട് രണ്ടാമത് പണിതതാണ് ആദ്യം ഇത് മലക്കുകളാണ് പണിതത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പണിതു പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പണിതു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ചരിത്രങ്ങളിൽ പലരെയും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന രീതി പിന്നീട് പണിതത് കുറേശികൾ കുറേശികളാണ് പണിതത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലത്ത് പണിതു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് മലവെള്ളം വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ കാണുന്ന രീതി ഒന്നും അല്ല മക്ക കാബ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാബ ഒരു കുഴിയിലായിരുന്നു നാലു ഭാഗവും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു മഴ പെയ്താൽ വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ ഒലിച്ച് കാബയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കാബയുടെ ഭാഗത്ത് മുൻകാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി ആളുകൾ തവാഫ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തന്നെ തവാഫ് ചെയ്തു അപ്പോഴും തവാഫ് ചെയ്യാതിരുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഇതിൽ തവാഫ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യാതെ ആയാൽ അള്ളാഹു തല മലക്കുകളെ അയച്ച് തവാഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴും മലക്കുകൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മനുഷ്യരില്ലെങ്കിലും മലക്കുകൾ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടാണിത് ഇപ്പൊ വെള്ളമെല്ലാം ഒലിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും ഇന്ന് നമുക്ക് മലയൊന്നും കാണാനില്ല ഇതിന്റെ ചുറ്റും ചേർന്ന മലയായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മലകളാൽ മൂടപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഒലിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും ആ സമയത്ത് പൊളിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തങ്ങൾക്ക് നുപൂവത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ കാബ കുറേശികൾ പണിതത് അന്ന് കുറേശികൾ കാബ പണിതപ്പോൾ അവർ നിബന്ധന വെച്ചു വളരെ ശുദ്ധമായ അവർ അന്നത്തെ രീതിയിൽ ഹലാലായ പണമല്ലാതെ ഒരു പൈസ പോലും ഇതിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിരിവ് തരാൻ പാടില്ല വലിയ സമ്പന്നന്മാര് വലിയ മലയാളിമാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ പള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാറില്ലേ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പിരിവെടുക്കും എവിടെയാ പിരിവിന് പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം കാശ് കിട്ടുമെന്നുള്ളടുത്ത് ചിലപ്പം ബാറുകാരനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ചവനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പലിശക്കാരനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കള്ളക്കച്ചവടക്കാരനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചതിവ് ചെയ്ത് വഞ്ചന ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു പറിച്ചവനായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും അതിര് വെട്ടി പിടിച്ചതായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ പണയത്തിന് പണ്ട് കാലത്ത് വെച്ചത് കാരണവന്മാരായിട്ട് അധീനപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് മുതലാളിയായതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ പണക്കാരെടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് കുറേശികൾ ഡീൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എഫ്സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കാബ പണിയാൻ വേണ്ടി കുറേശികൾ പിരിവെടുത്തു അവർ പ്രത്യേക നിബന്ധന വെച്ചു ഒരു പൈസ പോലും ഇതിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഹലാൽ അല്ലാത്ത പൈസ ആരും തരരുത് ഉപയോഗിക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ നിബന്ധന വെച്ചവർ കാശ് വാങ്ങിച്ച് പണിയാൻ നോക്കിയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി പണിയാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് കാബയുടെ നാല് ഭിത്തി ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ദീർഘ ചതുരത്തിലായി പണിതിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഹത്തീമിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഇടിയും തള്ളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ കയറി നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് കാബയുടെ ഉള്ളം ആ വളയവും കൂടെ കൂടി കണക്കാക്കിയാലേ കാബ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വളച്ച് കെട്ടിയിട്ട് തവാഫ് അതിന്റെ പുറത്തൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാബയുടെ ഉള്ളാണ് എന്താ അത്രയും അത്രയും സ്ഥലവും കൂടി അന്നത്തെ കാലത്ത് വെറും കാട്ട് ഈ കല്ല് മലയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പാറ കല്ല് വെച്ച് പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള കൂലിയും ഇതും കല്ല് ചമക്കാനുള്ളതും കൊടുക്കാൻ ഹലാലായ കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പുറത്താക്കിയതാണ് അത്രയും ഭാഗം വളഞ്ഞിട്ട് കാബ പണിത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ സുബൈർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ കാലത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ഹജ്ജാദ് ബിൻ യൂസുഫിന്റെ കാലത്ത് അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ കാലത്ത് പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചവ മാലിക് ബിൻ അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട തുടരുത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാലത്തും രാജാക്കന്മാർ വന്ന് പൊളിക്കാൻ നിൽക്കും പിന്നെ പ്രശ്നമാകുന്നു ഇന്നെങ്ങാനും അത് അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ രാജാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലെ പണി കാണുന്നില്ലേ അവിടുത്തെ വാതിൽ പൊളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇവിടുത്തെ വാതിൽ പൊളിച്ച് അങ
മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും കിയാമത് നാൾ വരെ വരുന്ന സർവ ആളുകൾക്കുമുള്ള ഹിതായത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തത് വിതരണം ചെയ്യാൻ ആറാ ഹിറായിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉയർത്തി ജബലും നൂറില് എന്നാൽ നമ്മൾ പോയ ചുവനിങ്ങാന്ന് പോയിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു ആ മലയുടെ മുകളിൽ നഫ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പോയിരുന്നു എന്തിനാ അവിടെ പോയിരുന്നത് ലവിതങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു മാറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒളിച്ചു പോയതല്ല അള്ളാഹു സുഹാനഭൂവത്താല അനുഭവത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു മാറിയിരുന്നോളണമെന്ന് ആളുകളുമായി കൂടി നിൽക്കണ്ട കുറച്ച് മാറി നിൽക്ക് അവിടെ വെച്ച് തങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല തീരുമാനിക്കുന്നത് ലബിതങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹു തല ഓരോ കാര്യവും അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അള്ള തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതങ്ങ് ചെയ്യും ലബിമാരുടെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ അള്ളാഹു തല തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ലബിതങ്ങൾക്ക് ഹുബിബ ഇലയിൽ ഹല ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കണമെന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം തോന്നി തങ്ങൾ കുറേ ദിവസം അവിടെ പോയിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ആ മലയുടെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു നമ്മളൊന്നും കയറാൻ ആലോചിച്ച എല്ലാവർക്കും കയറാൻ തന്നെ പറ്റൂല വിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം അതങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അന്നായി രാവിലെ പോയപ്പോ കണ്ടു നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച വീട് തങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്താണ് തങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും മസ്ജിദ് ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടു പോയി ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ വീട് അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് തന്നെ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ വീട് നബ്സലാഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹിറായിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അന്ഹ ഇവിടെ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വന്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഹിറായിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഹിറായിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ അവസ്ഥ വന്ന് ആലോചിച്ചു ദീനൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദീനിൽ രണ്ട് റോള് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദീനില് എല്ലാ നബിമാരുടെ കാലത്തും ഒന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ദീനിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ദീനിനെ തകർക്കാനും വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു റോള് നബിമാർക്ക് വിനയായി തീർന്ന റോള് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ പല നബിമാരുടെയും ഭാര്യമാര് മക്കള് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഇവരെല്ലാം ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു റോൾ അതാണ് ദീനിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കും എന്തെല്ലാം ചരിത്രം വളരെ വിശദീകരണം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു റോൾ അള്ളാഹു താല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ദീനിനെ ലോകത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും ദീനിന് വേണ്ടി എല്ലാ ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ആണുങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്താനുമുള്ള റോഡ് ദീനിനെ നിലനിർത്തുന്ന റോൾ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥയും അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പല പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ആസിയ അലി അള്ളാഹു അന്ന ഫിറാവുനന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നിട്ട് ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഥ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മറിയം ബീവിയുടെ കഥ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ ഷരീഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാ നേരത്തെയൊക്കെ ആരെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാമായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ അദ്ദേഹവരെയും അവരുടെ ഭർത്താവിനെയും അവരുടെ മകനെയും യാസ് അമ്മാർ ബിന് യാസിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മാതാവ് സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് യാസിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇവരെയെല്ലാം മക്കക്കാർ ഉപദ്രവിച്ചതും സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായെ വധിച്ച ആദ്യമായി ലോകത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി ഷഹീദായ സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലവും അവരുടെ കബറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാമായിരുന്നു കൊണ്ട് കാണാൻ സ
അവർ ദീനിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ത്യാഗം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹദീജത്തുൽ കുബർ അറലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വന്നു ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ അവരുടെ അടുക്കൽ അന്ന് അവർക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് നബ്സ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു അൻഹായ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിലും പറഞ്ഞ കിളവിയാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഹെറായുടെ മുകളിൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഈ ആഹാരമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇറങ്ങി വരും വന്ന് ഹദിജ അലി അള്ളാഹു അൻഹായ എടുക്കൽ വന്ന് ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും പോയി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ വന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വഹി നൽകുന്ന മക്കക്കാർക്കാണോ അറബികൾക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നാട്ടുകാർക്കാണോ പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തേക്കാണോ ഒന്നുമല്ല ഒമാ അർസൽ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതോ അതിനുശേഷം ടിയാവന്നാൾ വരെ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധനം ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിബിധങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ ദായത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തല അയച്ചതാണ് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ആ നേരായ വഴി ആ നേരായ വഴിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ നേരായ വഴി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തല നേരായ വഴിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ പൂർണമായ വിശ്വാസം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ കാബ ഈ കാബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വസ്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇതര എട്ടാം വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് നാട് പകർത്തി തിരിച്ചു വന്ന എട്ടാം വർഷം മക്കം ഫതഹാക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഇതര ആറാം വർഷം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീനായിൽ നിന്ന് സഹാബാക്കളുമായി ഒന്ന് ഉംറ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയതല്ലേ പോയിട്ട് ആറു വർഷമായല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ നാടൊന്ന് കാണാം ഈ കാവ ഒന്ന് കാണാം നബിതങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പോയപ്പോ കരഞ്ഞോണ്ടാ പോയത് കാവായുടെ നിന്നും ജറാ ചെയ്ത് പോകാൻ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു ആറ് സൗറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടാണ് മക്ക മക്കയോട് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പരിശുദ്ധമായ മക്ക നാട് നിന്നെക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശവും ഈ ലോകത്തില്ല പക്ഷേ നിന്റെ ആളുകൾ എന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര എനിക്ക് ഇഴുകി എന്റെ മനസ്സിൽ ചേർന്നു പോയ നാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ സഹാബാക്കൾക്കും ഹിതറ ചെയ്തു പോയവർക്ക് മഹാചര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു മക്ക അങ്ങനത്തെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്ക ഈ മക്കയിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഭൂവ താല ആ മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ സഫായിലെ വിഗ്രഹം മറുവായിലെ വിഗ്രഹം എവിടെ നോക്കിയാലും വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഈ മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കി നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല ഈ നാട് കീഴടക്കി കൊടുത്തു തങ്ങളുടേതായി ഈ നാട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാടായി അള്ളാഹു മാത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ആകേണ്ടതാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ പരിശുദ്ധമായ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ഇനി അള്ളാഹ് അല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ പാടില്ല വേറെ ഒന്നിനും ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല ആരാണെങ്കിലും ശരി നമ്മളൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ഈ മാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വേറെ ആർക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇടവില്ല ഇനി ആർക്കും ഇടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി ആർക്കും പകുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് ആർക്കും അള്ളാഹു തല വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹു ആർക്കും വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവോ അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾവിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചയോ ഇതൊന്നും അള്ളാഹു തല ആർക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല 
പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആരും വേറെ തരത്തിൽ ധരിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കരുത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാലിഹ്യങ്ങളായ അടിമകൾ അവലിയാക്കളെ കുറിച്ച് അവർ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥാനമൊക്കെ മതിപ്പുമൊക്കെ അവർക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായി നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മളിൽ പല ആളുകളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അവരോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ആളുകളാണെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധം അവരോടായി പോകുന്നു ബന്ധം അവരോടായി പോകും അങ്ങനത്തെ ബന്ധം വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ അപകടത്തിലായി പോകും അപകടത്തിലായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാര്യം പറയാം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന് സുഖമില്ലാതെയായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല ഒരു ജോലിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാള് അതിന് സഹായിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിൽ ശുപാർശ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു ഇയാൾക്ക് ആ ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവസാനം ആ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ സഹായിച്ചു എടുത്തോണ്ട് പോയി ഭർത്താവിനെ നല്ല നിലയിൽ സംരക്ഷിച്ചു ശരിക്കും ശുശ്രൂഷിച്ചു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തി കൊടുത്തു നടത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബന്ധവും സ്നേഹവും ആ മനുഷ്യനോട് കാണിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെന്ത് പറയും നല്ലതെന്ന് പറയൂ മോശം എന്ന് പറയൂ അതുപോലെ തിരിച്ചും ഒരാണിന് തന്റെ പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അസുഖമില്ലാതെയായി ആ പെണ്ണിനെ നോക്കി ശുശ്രൂഷിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു ഒരു വേറൊരു പെണ്ണ് അപ്പൊ അവസാനം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭാര്യയോടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹവും ബന്ധവും മറ്റേ പെണ്ണിനോടായി അപ്പൊ എന്താവും ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കൂ ഇത് എന്നതുപോലെ ആയി പോകും അള്ളാഹുവിനെ കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുപ്പം നേടിയ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹ്യങ്ങളായ അവലിയാക്കള് അള്ളാഹുവിനെ വിട്ടിട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബന്ധം ഇവരിലേക്ക് നമുക്കായി പോയാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ സ്ഥാനം ആർക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ മനസ്സ് നിറയെ അള്ളാഹു ആയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണിത് അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ എല്ലാം നടത്തുന്നവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളവൻ നമ്മളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യമുള്ളവൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ഈമാൻ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ യക്കീനായി എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നടന്നു നമ്മളെന്തിനാ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അവിടെ സമാധാനം അതാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ സമാധാനം ഇന്ന് രാവിലെ സുബിയ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ മാം മോദി എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും എല്ലാരും കേട്ടു ഓതിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയും അവന്റെ സ്മരണയും വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം വരികയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ആ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നിന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുളച്ചു കയറുന്നത് മാതിരിയാ ഓതുന്നത് അത്ര വലിയ ശക്തമായ നിലയിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു താക്കിയത് അപ്പൊ സമാധാനം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നു രോഗം വന്നു നഷ്ടം വന്നു കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വന്നു കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു പോയി കൃഷി ഉണങ്ങിപ്പോയി മര ഒടിഞ്ഞു വീണു വലിയ കാറ്റും മഴയും വന്നു വീട് പറന്നു പോയി വീട് പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നു ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു രോഗം വന്നു സുഖക്കേട് വന്നു എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്ന എന്താ അവിടെയൊക്കെ വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അല്ല നടപ്പിലാക്കി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല തടുക്കാൻ നമുക്ക് കാറ്റ് വന്നു വീട് പറന്നു പോയി വീടിന്റെ മേക്കൂര പറന്നു പോയി നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം സമാധാനപ്പെട്ടേക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കല അതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അതായിരുന്നു നടന്നു അതിനപ്പുറം ഇനി ബാക്കി
ഇത് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മളുടെ കൃഷി നമ്മളുടെ കച്ചവടം അള്ളാഹുവിനെ കൽപ്പിക്കുക കച്ചവടം നടത്തുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു അത് രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കണം രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളിനി പോകാനിരിക്കുകയാണ് മദീനായിലേക്ക് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി പിൻപറ്റലല്ലാതെ ഈ ദുന്യാവിലും രക്ഷയില്ല ആഹ്രത്തിലും ഒരു മൂവിനും രക്ഷയില്ല കാരണം നമ്മളുടെ കരിമ രണ്ടു ഭാഗമാ നമ്മൾ രണ്ടും പറഞ്ഞവരാഹല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം മുഹമ്മദ് മദീനായിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ആ ജീവിതം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് നേർവഴി നമ്മൾക്കും നമ്മളെ കണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കിട്ടും നമ്മളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഹിതായത്തിന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം നമ്മളുടെ ജീവിതം കണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം നേർവഴി എന്താണെന്ന് അതും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം ഒഹുദല്ലി ലാലമീൻ പിന്നെ അള്ളാഹു സുഹാൻ അഹുവത്താല മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഹി ആയാത്തു ബയ്യനാഥ് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം എല്ലാം അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടു മക്കാമു ഇബ്രാഹിം കണ്ടു മസ്ജിദുൽ ഷദറ കണ്ടു മസ്ജിദുൽ ജിന്ന് കണ്ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ അടയാളങ്ങളാണ് ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഹാജറാ ബീവിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടതും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ജീവിച്ചതും അവർ താമസിച്ചതും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വിട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ ദുവാ ചെയ്തതും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു തന്നെ പറയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താല സമാധാനവും നിർഭയവുമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ആര് വന്ന് കയറുന്നോ അവർ സമാധാനവും നിർഭയവും ഉള്ളവരായിരിക്കും നിർഭയം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹു താല സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം എപ്പോഴും പരസ്പരം വൈരാഗ്യവും വിരോധവും യുദ്ധവും വഴക്കുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയവരും മറ്റിതര നാട്ടുകാരെ ഇവരെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിരുന്നവരുമാണ് ആനപ്പട വന്നത് നമുക്കറിയാം സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ പല ആളുകളും ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുമ്പഴകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പലരും ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അന്നൊന്നും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അള്ളാഹു തല അവരുടെ മേലുള്ള നടപടി എടുത്തു അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഇനി ഈ വീട് ഈ നാടിനെ ഞാൻ നിർഭയമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ കടന്നാലും അവർ നിർഭയത്തോടു കൂടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടും അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒരു നിർഭയത്വം രണ്ടാമത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല വച്ചിരിക്കുന്ന നിർഭയത്വം ഈ നാട്ടിൽ കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ നാട്ടിൽ എന്താണോ അള്ളാഹു താല വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നേട്ടങ്ങളും നേടിയ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കലാകാല ജീവിതത്തിലും സമാധാനം കാലാകാല ജീവിതത്തിലും സമാധാനം അള്ളാഹു തല വെച്ചേക്കുക അവിടെ എല്ലാം നിർഭയത്വവും ഒരു ഭയവും ഇല്ല ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ സഹാബാക്കൾ അവർക്ക് എന്താ പേടി എല്ലാരും പേടിയാന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് സമാധാനമാണ് അബൂക്കർ മോത്ത് നോക്കി പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എന്നവനോട് പറഞ്ഞു അലി അലി അള്ളാഹു എന്നവനോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അബ്ദുൽ അലി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു സാദുബൻ സയ്യദ് അലി അള്ളാഹു സാദുൻ അലി വക്കാസ് അലി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു സയ്യിദ് ബിൻ സയ്യദ് അലി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു തൽഹത്ത് ബിൻ അബൈദ് അല്ലാഹു റളി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എത്ര സഹാബക്കൾ ബിലാൽ റളി അള്ളാഹു എന്നോട് ഒരു സംഭവിച്ചിട്ട് രാവിലെ സുബിയസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടു ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ചെരുപ്പടിച്ച് ടക്ക ടക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നല്ല ബിലാലെ
അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലാണ് പോകണം എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വല്ലതും ഇനി അഡ്രസ്സ് വല്ലതും വേണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ ഇതിന് കളപ്പുറമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയോ സഹമാക്കളോട് നിർസലുള്ള ദൈവ സ്വലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം പേടിയുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്താകും ഇതൊക്കെ അല്ല സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള പേടി അത് വേണം അത് നമുക്കും വേണം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമല്ല ഓ വന്നു ചെയ്തു ആ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ള ആ സമാധാനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ല അള്ളാഹ് കബൂലാക്കുമോ നമ്മളടുക്കൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണോ വീഴ്ചകൾ വല്ലതും ഇതിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അത് അള്ളാഹ് പുറത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രയോജനമില്ലാത്തതായി പോകുമല്ലോ ഈ പേടി വേണം ആ പേടി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല ആ പേടിയാണ് സഹാബാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ رضي الله عنهم ورضوا عنه الله برنا عباك قيام النال ورنا نمال يهتي برنا ونتريك أبو بكار رضي الله عنه أمار رضي الله عنه بيري ذاكما نمال برنا عندا الله برنا رضي الله عنه ورضوا عنه نمال عورتت برنا ونتريك إيه نليل الله سمادانا അള്ളാഹ് തല പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അതേ നിലയിൽ പിൻപറ്റിയ ആളുകൾക്ക് നന്മയിൽ പിൻപറ്റിയവർക്കും ഇതേ സ്ഥാനം തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കും വല്ലതീനത്ത പഴവും ബി എഹ്സാൻ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാ കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നേടിയെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സമാധാനം നേടാൻ പറ്റും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും തീരുമാനമെടുക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കും ഇനി വരുന്ന ശിഷ്ട ജീവിത കാലം ഇൻഷാല്ല അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കും നമ്മളുടെ എന്ത് താല്പര്യം വന്നാലും നമ്മളുടെ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തും വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കും ഈ തീരുമാനം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മളുടെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ഉപയോഗങ്ങളും ഹലാലായ സമ്പാദ്യമായിരിക്കും ഹലാൽ അല്ലാത്ത അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിനെടുക്കൽ തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഒരു നയാ പൈസ പോലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അത് എത്ര നമുക്ക് ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി എത്ര വലിയ തുകയാണെങ്കിലും ശരി അതൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമേയല്ല ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കഥനാവ് വിശാലമ തരാമെന്നുള്ള പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ പലയിടത്ത് കൈട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിഷ്ടംപോലെ തരാമെന്നൊരു മുതലാളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു മുതലാളി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തേങ്ങ വെട്ടിന്റെ ഇട്ടേക്കുന്നു തേങ്ങ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ആവശ്യമുള്ളയിടത്തോളം ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുപോക്ക കേട്ടോ തേങ്ങാക്ക് ഒരു പൈസയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മുതലാളി പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ തേങ്ങ വെട്ടിക്കൂട്ടി ഇട്ടേക്കുമ്പോ പറമ്പിൽ എവിടെയോ കിടന്നു അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് തേങ്ങ ഉണങ്ങി വീണ് കിടന്നു ആരും അറിയാതെ നമ്മൾ പോയി വേലി ചാടിപ്പോയി കട്ടോണ്ട് പോകൂ കക്ക നിൽക്കൂ അത്രയും വലിയ മണ്ടനാരായി ലോകത്തുള്ളത് അയാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ വെട്ടിക്കൂട്ടിയേക്കുന്ന തേങ്ങ അത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്റെ അറയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് തേങ്ങ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം വന്ന് എത്രയാണെങ്കിൽ നീ എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ ഒരു വയസ്സിൽ തരണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനത്തെ ആരുടെ പലയിടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തേങ്ങ വീട് ഉരുണ്ട് കിടന്ന് ആരും കാണാതെ അവരെ അറിയാതെ വേലി ചാടി നമ്മളത് കട്ടോണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്താല വിശാലമായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഹലാലല്ലാത്ത മറ്റൊരു വഴി നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലായിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളുടെ സുന്നത്തും എവിടെ വരുന്നോ അവിടെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ നബ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല അത് മാറ്റി വെച്ച് ഇത് ചെയ്യും ഉറപ്പായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ഹലാലായത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് പോയാൽ നമ്മളിവിടെ വന്നതിന്റെ സമാധാനവും നിർവേത്തവും നമുക്ക് കിട്ടും ദുന്യാവിലും
എസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങൾ ഷാബ് അബി താലിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കാണാനില്ല മലയെല്ലാം വിളിച്ചു കളഞ്ഞു വിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ രണ്ടു വർഷത്തോളം തങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയും മുഴുവൻ മക്കാർ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി കുടിക്കാൻ പച്ച വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാൻ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ തള്ളമാരുടെ നെഞ്ചിൽ പാലില്ലാതെ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ പച്ചവെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ ഉണങ്ങി അവസാനം ഇലകൾ പോലും ഉണങ്ങി വീഴുന്ന കരികല പറക്കി അവർ തിന്ന് അതും കിട്ടാതെയായപ്പം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോൽ പാത്രങ്ങളുടെ കഷ്ണം തോലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചവച്ച് തിന്ന് ജീവിച്ച സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തിനാ ലാലാഹിലെന്ന പറഞ്ഞു നബ്സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ആകാതിരുന്ന നബ്സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ പോലും അതിനകത്തിട്ട് ഉപരോധിച്ചു കളഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ത്യാഗമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒഴിവാക്കും നമുക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്യാഗവും ഇല്ല നമ്മൾ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല മാറ്റി ചെയ്യാനും കുഴപ്പമില്ല അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് പാലും കള്ളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിക്കണ്ട പാലെടുത്ത് കുടിക്കാവുന്ന തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ പാല് കിട്ടാതിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ദാഹിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനം കള്ളു മാത്രമേ ഉള്ളു പിന്നെ അത് കുടിക്കണോ എന്നുള്ള നിർബന്ധിത അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല സഹാബാക്കൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ പാൽ ഒഴി കള്ളു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിപ്പെടുത്തിയവരായിരുന്നു നമുക്കതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അത്രയും ത്യാഗമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാനും നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഒരു ചെറിയ ത്യാഗം ചെയ്താണെങ്കിലും അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഹലാലായ സമ്പാദ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് അത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഈ ജീവിതം നമ്മളുടെ മക്കളിലേക്കും നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഇങ്ങനെ വളർത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാർ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ മടിയിലായി മക്കൾ വളരുന്നത് ഉമ്മമാർ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു അതേപോലെ മക്കൾ വളർന്നു വരും എന്നല്ല സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതം പോലും സ്ത്രീകളുടെ കയ്യില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുമോ എത്ര സഹിച്ച് അതേപോലെ അവരിലും ദീനുണ്ടാകും ആ കുടുംബത്തിലും ദീനുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആണുങ്ങളും അതിന് നിന്നു കൊടുക്കണം സഹായികളായി തീരണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബം വഴിയായി എല്ലാ ബന്ധുക്കളിലും അതുവഴിയായി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ദീൻ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കണം അപ്പൊ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നമ്മൾ നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാകും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാകും നമ്മൾ നിർഭയതയോടു കൂടി ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരും കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരുമാകും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സൂചിപ്പിച്ച ഈ ചെറിയ സൂചന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നിൽക്കുക വിശദീകരണം പിന്നെ ആലിമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേറെ കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊള്ളുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും എടുക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഈ യാത്രയെ അള്ളാഹു താല ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ നിറവേറ്റി തരാനുള്ള ഒരു വഴിയായി അള്ളാഹു താല കൗലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകളും ചെറുതും വലുതും എല്ലാം അള്ളാഹു താല ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ കൗലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ വരാനും കാണാനും തവാഫ് ചെയ്യാനും നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താലാവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ പിഴവുകളും അപാകതകളും വീഴ്ചകളും അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പുറത്തു തന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബൂല്യങ്ങളിൽ പെടുത്തി നമ്മളും നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളും കുടുംബാദികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ കൂടി സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين
وارحمنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاسنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى وجعل الآخرة آخرة من الأولى أرحم الرحمن آي الله يكرني ورحمن يا الله نعمل الجيب ذات اللهني كم سردم بدل ما يبعون الله يرحس ما يبرس ما يمرني مريضيهم Allah itu dengan sesuatu kalau bandar kalau muluan marah cewa cewa ni, kita segera berani rahman. Ya Allah, ni kita segera muluan bawa bandar ni, ni kita mungkin beri perut ada rahman. Ni kita malak kalau muluan dah agak perut cewa cewa ni kita ada rahman. Nada masyarakat ini, ada ni kalau Islam model kiamat, nado beri beri ni muluan mana sesuatu kalau mungkin Allah itu dengan kita dengan itu baik kendi beri rahman. Abang baca tu beri bawa ke perdal. Allah itu dengan kita kalau masalah itu ber, dengan kita kalau bagi yang kita ber. Nadi mungkin lelak kuda tu lah, ada bunda bagi lelak orang sana. Ya Allah Rahimin, Ya Kerem Allah Kerimin. Ni nangal orang kerana si Rahman. Ya Allah ni nangal orang maapa si orang Rahman. Ya Allah ni nanda bersih tu maaf. Bawa nanti lah di tiga lah ini nangal wanita tak ni nangal ke bahagian nangal Rahman. Agar ni nanda ni nangal ke jeda ya itu malah yang anak kerana mana Rahman. Ya Allah, ini virtual wanita tu nangal ni kahiy bahagi macam kelar Rahman. Bawa memperuk ke pada tu orang ayat ni. Nangal ada ada ini macam kelar Rahman. Mahrumi yang lalu kuda tulis nangal hari ini pada tulis ramai. Nangal lagi pada tulis bandu gaya mudah dan tertinggal ini nangal kini porat tu bapa kita mana Allah kebe nangal lagi hari kali ini tu madu macam kala ni. Inda karena kuda tulis nangal lah pagar ma ini nang magal ni nang rancu dar nang ramai. Nada macam ni ilki tabu kala barat juga ilsa dosa tu orang buat bangi. Allah abad ini kanan cewa ikan wudi nangal kuda tulis nangal kuda tulis nangal ini akan ramai. Berat itu ramai ramai. Adine, nangal da jiwat itu tiada ni bahagia dah rahman. Ya Allah, ini ulah nangal da bahagia jiwatum. Inda kalpa nangal da ane sulit. Inda Habib, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangal da sunnat itu ulah jiwat itu pagar ti jiwikanu. Macam mana orang kemadar gaya agan yang nangal kami bahagian darah mana? Ya Allah, nangal dah kuat terulur lah. Allah, anak nangal ini nana kita darah mana? Allah, kanan nangal ini nana kita darah mana? Bayar sahaja beri yang kuat terulur cerupak hari ini nana kita darah mana? Nangal dah Allah beri yang sari ini kemaya, manusia kemaya. Allah tarik terulur lah doa nangal um, bayar nangal um, perayaan nangal um. Allah kau ini dah karunia kau tu diim. Sifat yang kita terangkan rahman eh, ini bawah itu ni tadasam agun na boleh, orang orang mana jangan le hari ini perisik kita rahman eh, ya Allah anak gel kita al berukku na mosa maya, kadina maya, mara, tu boleh orang orang lu, jangan le larik kum jangan lu maya, bandar petu le larik kum dengan ini perisik kita rahman eh, ni anda umbel sujud itu ciri anda dengan tadasam agun na boleh orang orang lu, jangan le larik kum jangan le jiwa dah masa alam berani berada dengan kakak le rahman eh, jangan le bandar kum jangan lu maya, bandar petu le Allah anak gel anak le jangan lu orang doai kita ciri itu ciri Ara lah, nangal lah doa ke kerana apa tu orang no? Ara lah, nangal lah doa ke langgar hikun tu orang no? Ibu ni deh, lah, ibu ni deh, yang lah orang orang lu ni sefiah ke kuda kena rahman eh? Lah, langgar orang orang lu ni sahdi pun suruh kena rahman eh? Lah, ibu ni deh, yang halal ayah rezeki ni deh, beri kala ni salam ayah ni torong tu beri tu, adil barakat tu sejuk ni rahman eh? Lah, ibu ni deh, yang lah perayaan orang lu, budi murtad orang lu, kasta pada orang lu, kadang orang lu, darin diri orang lu, lah, ni deh, kaya orang orang lu ni macam tu ni rahman eh? Nangal ni ara ni deh, yang perempuan ni ilkiya mat nalu beri. Dahar itu dia memberada dengan kahkana ramadhan. Nangal dah kacau orang itu lom krisi lom budjo orang itu lom turil lom. Nangal kini nalgi ini kuna muduan bastuk kade lom muduan samar tengal lom ni barakat sih orang ramadhan. Nangal kini ilmi naya. Parah dibaca darah rahman eh, nafi ayat ilmu darah rahman eh, nangal ini nangal dah sandana perempuan kali ini dah diri ini dah kawal badan mara kita rahman eh, ini dah diri ini berdiri nangal dah sarwasu ni kabul akan rahman eh, Allah subhanahu wa taala swasta mara ini dah persen tu mara. Dia ni dah beril, hidayah tu dah beril, ilmu tu isyarat tu dah beril, nangal ya Allah ni warap pesan nurut kita rahman eh, ya Allah nangal umai bandar pertama mulu ansta abang nangal ini, 
മുഴുവൻ മദാരിസുകൾ മക്കാത്തിബുകൾ മഹാഹിദുകൾ മസാദിദുകൾ എല്ലാത്തിനെയും നീ കാക്കണ റഹ്മാന് എല്ലാത്തിനെയും നീ സഹായിക്കണ റഹ്മാന് ക്യാമത്ത് നാളുവരെ നിലനിർത്തണ റഹ്മാന് റബ്ബാനി ഇങ്ങളായ ഹക്കിന്റെ വലമാക്കളെ നീ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വാർത്തെടുത്ത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേരായ വഴിയിൽ സ്വർഗം വരെ എത്തിക്കണ റഹ്മാന് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഞങ്ങളെ ഇമാനിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി അള്ളാഹുവേ അവസാന സമയത്ത് നിനക്ക് പൊരുത്തമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ കലിമ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ പടം കണ്ട് മരണപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വഴിയിലുമുള്ള മുഴുവൻ കാരണവന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ കബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്ക റഹ്മാന് പ്രകാശപൂരിതമാക്കി റഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് നീ അവരെ എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കണ റഹ്മാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടുകാർ സ്നേഹിതന്മാർ അയൽവാസികൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വഴിയിലുമുള്ള ബന്ധുക്കൾ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും സ്നേഹത്തും സലാമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാന് അവരെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ നീ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കണ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണ റഹ്മാന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും അള്ളാഹുവെ മദീനായിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ മാതൃകാ ബന്ധുമാരാക്കി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ വഴിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഹിതായത്തിന്റെ വഴികാട്ടികളായി നീ കബൂതാക്കണ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ അവസാനം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബക്കാരോടൊത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സയ്യിദന മുഹമ്മദ് അതങ്ങളുടെ ഹൗദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ ധാരാളമായി കുടിച്ച് അറസിന്റെ തണല് തന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കണ റഹ്മാന് അതിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ചെയ്യിപ്പിക്കണ റഹ്മാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കബൂലിയത്തിന്റെ സിഫാത്ത് എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സൽസ്വഭാവികളാക്കറ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും പ്രവൃത്തിയും വാക്കും എല്ലാം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് എല്ലാം നിനക്ക് പൊരുത്തമായ നിലയിലാക്കി തരാം റഹ്മാന് എല്ലാ ഹൈറുകളും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാവരുടെ ഹക്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദ്വായും ഞങ്ങളുടെ ഹക്കിൽ അവരുടെ ദ്വായും നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാന് سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما دسم السلام عليكم